ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ബ്യൂട്ടി ഓഫ് മാത്സ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ലിമിറ്റിൻ്റെ ബേസിക്കായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്താണ് ലിമിറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ലിമിറ്റിനകത്ത് തന്നെ വൺ സൈഡഡ് ലിമിറ്റ് ടു സൈഡഡ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്താണ് വൺ സൈഡഡ് ലിമിറ്റ് എന്താണ് ടു സൈഡഡ് ലിമിറ്റ് ഈ വൺ സൈഡഡ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ ഇതാ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ടു എക്സ് ടുവിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ ദാ ഈ ഫങ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു ഓക്കെ അന്നേരം നമ്മൾ ഈ ടുവിൻ്റെ റൈറ്റിൽ നിന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ലിമിറ്റും ടുവിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ലിമിറ്റും ഓക്കെ ആ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അത് ഏത് പോയിൻ്റിലോട്ടാണോ കോയിൻ സൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പോയിൻ്റിലോട്ടാണോ അടുക്കുന്നത് അതായിരിക്കും ആ ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ടുവിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ ആ എഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫങ്ഷൻ അടുക്കുന്നത് ആ പോയിൻ്റിലേക്കാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓക്കെ അന്നേരം ആ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ലിമിറ്റും അല്ലെങ്കിൽ വൺ സൈഡഡ് ലിമിറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് പറയാൻ പോയാൽ വൺ സൈഡഡ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ടുവിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ ഈ എഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് വേണം ദറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ടു എഫ് എക്സ് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വേണം ഓക്കെ അത്തരത്തിൽ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് ടുവിൻ്റെ റൈറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം അപ്രോച്ച് ചെയ്തു ഓക്കെ ടുവിൻ്റെ റൈറ്റിൽ നിന്നും അപ്രോച്ച് ചെയ്തു ടുവിൻ്റെ റൈറ്റിൽ നിന്നും അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ലിമിറ്റിനെ നമുക്ക് വൺ സൈഡഡ് ലിമിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇത് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുവാണ് ഇതാണ് ഒരു വൺ സൈഡഡ് ലിമിറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ടുവിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാമല്ലോ ഓക്കെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു വൺ സൈഡഡ് ലിമിറ്റാണ് ഓക്കെ അന്നേരം ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം റൈറ്റിൽ നിന്നും അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം ഈ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സൈഡിൽ നിന്നല്ല അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സൈഡ് അതൊരു വൺ സൈഡഡ് ലിമിറ്റാണ് റൈറ്റിൽ നിന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു സൈഡിൽ നിന്നുള്ളൊരു അപ്രോച്ച് ആണല്ലോ ഓക്കെ അത് മറ്റൊരു വൺ സൈഡഡ് ലിമിറ്റാണ് ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ വൺ സൈഡഡ് ലിമിറ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ പൊതുവേ നമ്മൾ ഇപ്പം ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ടു എഫ് എക്സ് എന്നല്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ റൈറ്റിൽ നിന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ലിമിറ്റിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ടു പ്ലസ് എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് മീൻസ് റൈറ്റിൽ നിന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ലിമിറ്റ് ഓക്കെ ഇൻ ടു എഫ് എക്സ് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ലിമിറ്റിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ടു മൈനസ് എന്ന് എഴുതാം ടു മൈനസ് എഫ് എക്സ് ഓക്കെ ഇതാണ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ലിമിറ്റ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വൺ സൈഡഡ് ലിമിറ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കും ഇത് റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് എന്നും ഇതിനെ ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് എന്നും വിളിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് ടു സൈഡഡ് ലിമിറ്റ് ടു സൈഡഡ് ലിമിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലസും വരത്തില്ല മൈനസും വരത്തില്ല ആ ലിമിറ്റ് ഒരു എക്സ് എയിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷൻ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് അടുക്കുന്നു അതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എ എഫ് എക്സ് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എ എഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം അതൊരു ടു സൈഡഡ് ലിമിറ്റാണ് ഓക്കെ അത് ലെഫ്റ്റും അല്ല റൈറ്റും അല്ല ഓക്കെ ലെഫ്റ്റും അല്ല റൈറ്റും അല്ല ഓക്കെ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എ എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സിമ്പിൾ ലിമിറ്റ് അതിനെ ടു സൈഡഡ് ലിമിറ്റ് എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഓരോ സൈഡിൽ നിന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ലിമിറ്റുകൾ നമ്മൾ വൺ സൈഡഡ് ലിമിറ്റ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വൺ സൈഡഡ് ലിമിറ്റാണ് റൈറ്റിൽ നിന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വൺ സൈഡഡ് ലിമിറ്റാണ് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടുകൂടെ ചേരുന്ന സാധനമാണ് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എ എഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ആണ് ടു സൈഡഡ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അന്നേരം ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്
അങ്ങനെയുള്ള പോയിൻറ്റ്സുകളിൽ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നും വണ്ണിന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് സീറോ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു അങ്ങനെയുള്ള പോയിൻറ്റുകളുടെ ഫങ്ഷൻ ടു മൈനസ് എക്സു ആണ് ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് തരാറുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള കേസുകളിലാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഈ വൺ സൈഡ് ലിമിറ്റിൻ്റെ സാധ്യതകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് അതവിടെ പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു മോഡ് എക്സ് ബൈ എക്സ് അന്നേരം ഈ മോഡ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷനെ പറ്റി നമുക്കൊരു ധാരണ വേണം മോഡ് എക്സ് നമ്മൾ കൊച്ചു ക്ലാസ്സിൽ പ്ലസ് വണ്ണിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് മോഡ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിട്ട് എഴുതാം ഒന്ന് മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ആവുന്ന എപ്പോഴാണ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആകുമ്പോൾ എക്സ് ആകുന്ന എപ്പോഴാണ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ രണ്ടും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നിലും എഴുതാം സീറോ വെൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് സീറോ ആകുമ്പോൾ മോഡ് എക്സ് സീറോ ആണ് എന്നും എഴുതാം ഓക്കെ അതെല്ലാം ട്രൂ തന്നെയാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ എനിക്കൊന്ന് കൂടുതലും പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത മൈനസ് എക്സ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നും കൊടുക്കാം ഓക്കെ പല രീതിയിൽ അതിനെ മോഡ് എക്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാറുണ്ട് സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് മതി ഓക്കെ മോഡ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് മൈനസ് എക്സ് ആണ് എപ്പോഴാണ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആകുമ്പോൾ പ്ലസ് എക്സ് ആണ് എപ്പോഴാണ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആകുമ്പോൾ ഓക്കെ ആ ഒരു ഐഡിയ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആണേ ഞാൻ എന്താ മായ്ക്കുവാണേ ഇവിടെ നമുക്ക് എഫ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു മോഡ് എക്സ് ബൈ എക്സ് ആയിരിക്കുന്നത് അന്നേരം മോഡ് എക്സ് ബൈ എക്സിനെ നമ്മളൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പോയാൽ ഈ കാണുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയാൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മോഡ് എക്സ് ബൈ എക്സ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇതിനെ നമുക്ക് മോഡ് എക്സ് ബൈ എക്സിനെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതാം ഈ മോഡ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് എക്സ് ആകും എപ്പോഴാണ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആകുമ്പോൾ താഴെ ഒരു എക്സ് ഉണ്ടല്ല മൈനസ് എക്സ് ബൈ എക്സ് ഓക്കെ എപ്പോഴാണ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആകുമ്പോൾ എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആകുമ്പോഴല്ലേ മോഡ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ആകുന്നത് ആണ് തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ എഴുതിയത് ഓക്കെ അന്നേരം ആ മോഡ് എക്സിനൊരു മൈനസ് എക്സ് കൊടുത്തു മൈനസ് എക്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ എക്സ് എക്സ് ക്യാൻസൽ ആകുമല്ല ബാക്കി മൈനസ് വൺ വരത്തില്ലേ ഓക്കെ മൈനസ് വൺ വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആകുമ്പോൾ അന്നേരം എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആകുമ്പോൾ മോഡ് എക്സ് ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫങ്ഷൻ എന്തോ ആകും മൈനസ് വൺ ആകും അതാണ് ഇതായി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മോഡ് എക്സ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൺ ആകും എപ്പോഴാണ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആകുമ്പോൾ ഇനി എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആകുമ്പോൾ എന്തോ നോക്കാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് മോഡ് എക്സ് ബൈ എക്സ് ആണ് ഓക്കെ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു മോഡ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എക്സ് ആകും എപ്പോഴാണ് മോഡ് എക്സ് എക്സ് ആകുന്നത് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആകുമ്പോൾ ശരിയല്ലേ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് എന്ന് വരും വെൻ എപ്പോഴാണ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആകുമ്പോൾ ഓക്കെ അന്നേരം എക്സ് എക്സ് ക്യാൻസലാവും എക്സ് എക്സ് ക്യാൻസലായ ബാക്കി എന്തുകൊണ്ട് വൺ എന്ന് വരും അതായത് എഫ് എക്സ് അതായത് മോഡ് എക്സ് ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആകും എപ്പോഴാണ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആകുമ്പോൾ അതാണ് ആ ഫങ്ഷനാണ് നമ്മൾ അതിങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ലിമിറ്റ് കണ്ടെത്താൻ പോയാണ് അന്നേരം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫങ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അന്നേരം ഞാൻ അതിനൊരു ഡയഗ്രാം ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരച്ച് മനസ്സിലാക്കി തരാം എന്താ ഒരു ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു നമ്മളുടെ പോയിൻറ്റ് നടുക്ക് സീറോ വെച്ചിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു സീറോ മാർക്ക് ചെയ്തു എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആകുമ്പോൾ കണ്ടോ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആകുമ്പോൾ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ വെച്ചാൽ സീറോയുടെ റൈറ്റ് ഫങ്ഷൻ എന്താണ് വൺ ആണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ആണ് ഓക്കെ ഇനി എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ഫങ്ഷൻ മൈനസ് വൺ ആണ് എക്സ് ലെസ് ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഫങ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ആണ് അന്നേരം സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ റൈറ്റിലും ലെഫ്റ്റിലും പ്രത്യേകം ഫങ്ഷൻസ് ആണ് അങ്ങനെ വരുന്ന കേസുകളിൽ നമ്മൾ 
ഐ മീൻ എക്സ്റ്റൻസ് സീറോ പ്ലസ് ഞാൻ എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്ലസ് മീൻസ് റൈറ്റ് ആണോ ലെഫ്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ള ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അന്നേരം എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കുന്നു എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ ടേം വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വണ്ണ് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ എക്സിൻ്റെ ടേം ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ വാല്യൂ അത് തന്നെയായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും അന്നേരം സീറോ പ്ലസ്സിൽ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എന്ന് കിട്ടി അതായത് റൈറ്റിൽ നിന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മോഡ് എക്സ് ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതേപോലെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പോയാൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതേ കാര്യം തന്നെ ഇവിടെ സീറോ മൈനസ് എന്ന് വരും എന്നാൽ ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യുവാണ് സീറോ മൈനസ് സീറോ മൈനസ് ശ്രദ്ധിക്കുക സീറോ മൈനസ് എഫ് എക്സ് സീറോ മൈനസ് എഫ് എക്സ് ആകുമ്പം ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റൻസ് സീറോ മൈനസ് സീറോ മൈനസ് സീറോ മൈനസ് സീറോയുടെ ലെഫ്റ്റ് സീറോയുടെ ലെഫ്റ്റിൽ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് എഫ് എക്സ് എസ് ഈക്വൾ എന്താണ് മൈനസ് വൺ ആണ് മൈനസ് വൺ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കുന്നു എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ ഇട്ടാമൊന്നുമില്ല അന്നേരം അവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്താണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ആൻസർ അത് മൈനസ് വൺ എന്ന് വരും ആൻസർ അന്നേരം റൈറ്റിൽ നിന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ വൺ എന്നും കിട്ടി ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ മൈനസ് വൺ എന്നും കിട്ടി അതാണ് അത് അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഓക്കെ ഇതാണ് എഫ് എക്സ് മോഡ് എക്സ് ബൈ എക്സ് റൈറ്റിൽ നിന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ വൺ എന്നും കിട്ടി ഈ ഫങ്ഷൻ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ മൈനസ് വൺ എന്നും കിട്ടി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് വൺ സൈഡഡ് ലിമിറ്റുകൾ കണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ ഇതൊരു വൺ സൈഡഡ് ലിമിറ്റാണ് ഇതൊരു വൺ സൈഡഡ് ലിമിറ്റാണ് ഈ രണ്ട് വൺ സൈഡഡ് ലിമിറ്റും എൻ്റർലി ഡിഫറൻ്റ് ആണ് രണ്ടും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ വൺ സൈഡഡ് ലിമിറ്റ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഉണ്ട് ആ സീറോയെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും റൈറ്റിൽ നിന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും രണ്ടും രണ്ട് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആ ഫങ്ഷന് ആ പോയിൻറ്റിൽ ലിമിറ്റ് ഇല്ല ഇതാണ് ഐഡിയ ഓക്കെ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ഫങ്ഷന് ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് വൺ സൈഡഡ് ലിമിറ്റുകളും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം അത് രണ്ടും തുല്യമാകുകയും വേണം തുല്യമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഡിഫറൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അന്നേരം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വേണമെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കാം ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫങ്ഷൻ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഓക്കെ അന്നേരം ഈ പറയപ്പെട്ട റീസൺ എഴുതുവാ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ലിമിറ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ലിമിറ്റും കണ്ടുപിടിക്കുക രണ്ടും തുല്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതാണ് വൺ സൈഡ് ലിമിറ്റിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഇനി അതിൻ്റെ വൺ സൈഡ് ലിമിറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ടൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ ഇഫ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് എഫ് എക്സ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ആസ് ക്ലോസ് ആസ് വി ലൈക്ക് ടു എൽ ബൈ ടേക്കിംഗ് വാല്യൂസ് ഓഫ് എക്സ് സഫീഷ്യൻലി ക്ലോസ് ടു എ ബട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ഓക്കെ അത് ഒരു എ എന്ന് പറയുന്നൊരു പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ റൈറ്റിൽ നിന്നും അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ റൈറ്റിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ലിമിറ്റ് ഓക്കെ എയിലേക്ക് അടുക്കുന്നു ബട്ട് അത് വെരി ക്ലോസ് ടു എ ബട്ട് ഈക്വൽ ടു എ അല്ല എന്താണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ എന്ന് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താണ് കാര്യം ഏടെ റൈറ്റിൽ നിന്നല്ലേ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഏടെ റൈറ്റിൽ നിന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്കാൾ വലുതാണ് കാര്യം എക്കാൾ വലിയ നമ്പർ അല്ലേ റൈറ്റിൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ബട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ഓക്കെ എയിലേക്ക് വളരെ അടുക്കുന്നു പക്ഷേ എയുമായിട്ട് ഈക്വൽ അല്ല റൈറ്റിൽ നിന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എക്കാൾ വലുതായിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മുടെ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റൻസ് ടു എ പ്ലസ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എഫ് എക്സ് ഓക്കെ ഏടെ റൈറ്റിൽ നിന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ലിമിറ്റ് അന്നേരം എഫ് എക്സ് എ
ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ലിമിറ്റും ഈ കിട്ടിയ ടു സൈഡ് ലിമിറ്റിന് തുല്യമായിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷന് ഒരു ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ലിമിറ്റും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അത് ഈ കിട്ടിയ ടു സൈഡ് ലിമിറ്റിൻ്റെ അതേ വാല്യൂ തന്നെയുമായിരിക്കും ഇതാണ് എന്നർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചും പറയാം ഇഫ് ആൻഡ് റിലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ലിമിറ്റും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തു അത് രണ്ടും തുല്യവുമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ തന്നെയായിരിക്കും ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ടു സൈഡ് ലിമിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂവും ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ അന്നേരം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടാണ് പല സ്ഥലങ്ങളും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ കാര്യം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വൺ സൈഡ് ലിമിറ്റുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എ മൈനസും എ പ്ലസും കണ്ടുപിടിച്ചു രണ്ടും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ രണ്ടും തുല്യമല്ല രണ്ടും തുല്യമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്തില്ല ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ടു സൈഡ് ലിമിറ്റും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ഇതാണ് സംഗതി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സീറോ മോഡ് എക്സ് ബൈ എക്സ് ഡെസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഓക്കെ മോഡ് എക്സ് ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം മോഡ് എക്സ് ബൈ എക്സ് നമുക്കിങ്ങനെ കിട്ടും ഫംഗ്ഷൻ മൈനസ് വൺ എന്നും വൺ എന്നും മൈനസ് വൺ ആവുന്നത് എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആകുമ്പോഴും വൺ ആവുന്നത് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആകുന്നതും ഓക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണല്ലോ ഓക്കെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ലിമിറ്റും കണ്ടുപിടിക്കുന്നു രണ്ടും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും രണ്ടും ഡിഫറൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല വൺ സൈഡ് ലിമിറ്റ് രണ്ടും ഡിഫറൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് വൺ സൈഡ് ലിമിറ്റുകൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ അത് പരസ്പരം എന്തല്ല തുല്യമല്ല ഈക്വലല്ല വൺ സൈഡ് ലിമിറ്റുകൾ തുല്യമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്തില്ല ലിമിറ്റ് ഇല്ല ആ പോയിൻറ്റിൽ അതാണ് അതിൻ്റെ റീസൺ നമ്മൾ നേരെ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ അന്നേരം ഇതൊക്കെ എക്സാമിനേഷൻ വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാം ഓക്കെ അന്നേരം കാര്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇതാണ് വൺ സൈഡ് ലിമിറ്റ് ടു സൈഡ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ഐഡിയകളൊന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കായി